رسول الله رب الشرح لصدري ويسر لي أمري رب يعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون جماعة المسلمين السلام عليكم Zamislite kada bi vi došli djevojki da pričate sa njom i da ašikujete, a ona okrene glavu. Ne znam bi li išta mogli puno pričati. Jedino da sam toliko zaneseni, pa eto ja ću pokušati da budem zanesen, da bi vi slušali. Na početku se zahvaljujem Allaho Đerošanu što nam je se smilovao, pa smo večeras u ovolikom broju ovdje. A onda nakon zahvala Allahu Đerošanu zahvaljujem se ovom džematu na čelu sa predsjednikom Fadilom i Mohamed Efendijom i odboru i ovom džematu u Goldavu što su na večera s ovo priredili i mene evo čak iz zemice zovnuli ovdje da upomirim sebe i vas. Ali budući da večeras imamo našu legendu Sanđačkog muftiju Moamer Efendiju Zukorlića neka ovo moje obraćanje bude kao pred jelo pred ono glavno jelo nešto kratko malo, eto samo malo u vertirije uvoda kao salate malo što smo imali kad smo prošli put bili, evo da kažem što me pozitivno zanadilo kod glavnog imama koji se večera se ovdje nalazi Demeć i Fendi u cugu i kad smo ručali prvo dođe salata kaže jedi, šta će reko jesmo salata čekam vam reko dajde jedi da je mene prvo salata, kam ljeba nema ljeba, dođe super nema ljeba glavno jelo nema ljeba šta je reko ovo ovdje kaže Demeć i Fendi a ovdje se po sunetu jedi tako je bilo u cugu. Pa da ja posune to nešto kratko kažem, eto to malo predijela pred ono glavno obraćanje našeg muftije. Nekoliko predaja od našeg dragog Resula Mohameda s.a.v. u ahir zamanu u posljednjem dobu u kojem živimo, koje je on najavio kada je rekao doći će vrijeme kada će ljudi u ovoj zemlji svega imati, evo i salate, i supe, i glavnog dijela, i svega će imati, i imat će i skupo cijena od dijela. Pa kaže Osabi, ja Resulala, hoće li njima biti dobro, kome će biti bolji, njima ili nama bolji? Kaže, vama je bolji. A vi znate kako sa Osabi živjeli. Više su bili gladni nego siti. Pa što će im biti, što je nama bolje, a njima neće biti bolje? Kaže, vi se volite, a oni će se svađati i neće se voliti. To je to vrijeme u kojem se nalazi ova globalizacija, globalna politika. Pa je rečeno u drugoj predaji, doći će jedna civilizacija koja će pomest sve ove civilizacije. Biće jedan trend, jedna moda, a to bi mogli reći internet, kad će nesati svi običaja. Pa evo mi se trudimo i borimo, koliko je do nas, da zadržimo našu vjeru, našu tradiciju, našu kulturu, kroz ova okupljanja, kroz ova druženja, pa i naš folkor i sve ostalo. Pa je dalje kazao što ću pokušat kratko da objasnim, iako je teško pričat kad čuješ ako da šušti puno a ja puno pričam ali eto teško je ovako masu umiriti ovu djecu koja pričaju da dobijem interakciju od vas ili ja ne mogu da ništa da ponudim pa je rečeno ovo je predel ja ću eto što sam zanijetio da kažem bez obzira koliko vi slušali ili ne slušali A to se rijeđe dešava, da prisutni ne žele da slušaju. Pa kaže, zašto će to vrijeme koje mi živimo u Ahiri Zemani u posljednjem dobu, što će to biti tako da nećemo se voliti i da ćemo se svađati? Što nam neće biti dobro? Zbog pet stvari, ako ja uspijem da ih napravim, to bude moje večerašnje govorenje. Prva opcija, če ja resu vam samo kaže, 
Razlog zbog čega jeste što ćete više voliti dunjalog, a zaboraviti ahiret. Allah je rekao da mi volimo dunjalog i to je istina. Nije ovdje problem što mi volimo dunjalog, jer ga vidimo, nego zaboravljamo ahiret. Pa su onda skrhamo samo jednu stranu. A islam je vjera ravnoteže, balansa, dunjaluka i ahireta. Pa je nije ovdje rečeno da ne smiješ voliti dunjaluka, nego ne smijemo zaboraviti ahireta. Mi nismo vidjeli ahireta. A ahiret je bio njih vječan, to Allah kaže, ali mi ne vidimo. Kada bi vidjeli ahireta? Sve bi pomrlo, niko više ne bi želio živjeti. Zato mi vjerujemo ono što ne vidimo. A ovaj dunjalog je samo taj tranzit u koji smo se mi previše zaljubili, pa kad se zaljubiš ono što je prolazno, normalno će kivati probleme. Jer što više dunjaloga, manje rahatluka. Pa onaj što kaže Hasan Italija koji je spoznao dunjalog, on je se razrahatio. Najbolju definiciju dunjaloga je dao Resul Alisan kad smo pitali šta je to dunjalog. Pa je rekao ovako kad vidite ukusni jela koje jedete, nam je kišle ovako izgledaju. Kaže šta se desi poslije kad odeš u zahod? To isto smrdi. Kao sad evo vidite kad se ovo baca po ovim travama, ovdje u ovoj prelijepoj zemlji Švicarskoj, ipak smrdi. Pa da shvatimo da je dunjal to. A i čovjek kad umri, da Bog sačva koliko ljom može da se čuje. Pa kaže ga Zalija, ne moj se folirati kad si dva puta prošao kuda mokraća prolazi. Jednom si ušao, drugi put si izašao. Ovo samo da znaš da si na Dunjalog ovdje u tranzitu. I to je problem. Dunjalog nas nikada nije zbližio. Kad bi vas Dunjalog podijelili, opet nećemo sjediniti naša srca, nego Allah nas sjedinjuje a ne Dunjalog. Mi smo se zbog Dunjalog uvijek poslađali. U ovim poplavama kad smo skupljali dole u Bosnu, ljudi su se pomagali u onoj nevolji, ali kad je došla humanitarna, onda su se tek poslađali. Tako da nas Dunjalog da znate uvijek rezidinjuje. Samo nas vjera može spasiti. Ja kažem kad me pitaju šta je rješenje za našu djecu ovdje, gubije nam se djeca, pitaju me. Ja sam ovako rekao, neka naša djeca dobiju vakcinu i slama i ne kidu kod hoće, ali neka su vakcini sana. Da budu otporni na sve ove izazove globalizacije i ove šeitanizacije. Drugo, da ne dunim, vidim malo se su mirili, hvala vam. Hvala te što je ovako govorim, teško je kad nekom govoriš ako te ne sluša. Teško. To je isto kad mi klanjamo, a zvibljamo. I tada Allah se od nas otkrini, kad je nemam sa tobom ništa. Jedan je tako došao curi pod prozor da štuje, kad je ja se raspričao u šestnest, kad se nam pogledao ona zaharkala, zaspala. Eto koliko je bila zaljubljena. Pa nemojte vi, nećete vi zaspati, nego eto, ali ali to što ja, ono, svak, kogod voli, hoće i da bude voljen. U stvari, da se sluša. Druga, Druga opcija ili problem zbog čega se nećemo voljeti svađati jeste što nam Alejsalam govori volit ćete, kaže, ili volit će volit će grijehe, a zaboravit će te augu da se kaju za grijehe. Nije problem što mi griješimo. Jer je poslanik rekao kad vi ne biste nikako griješili, Allah bi vas uništio pa bi stvorio narod koji griješi, ali oprosa traži. Nije problem što mi griješi, nego je problem što nam je svijetno, što ne tražimo oprosta. Što nam je svatko griješi, a zaboravljeno tražiti oprost. Grijeh je šetan učinio lijepi, nagizdo ga. Da je alkohol dozvoljen, ja vjerujem da niko ne bi bio, jer ne je bilo zanimljivo. Čak do 31. predlje pa se kaže, kada bi devin izmet, bio zabranjen, ljudi bi to kušali, gledali što li je to zabranjeno. Ljudi vole haram, jer im je šetan to sladio. Kao što mnogi ljudi vole tuđe žene, a njegova zgodnja je bolja. Džaba je ona tuđa slađa. Samo zato što je haram. Samo zato što nije njegova. 
a sve je to UPD, kao što je poslanik rekao, kad ti se svidi tuđa žena, vrati se svojoj, jer je on to uradio da nas poduči. Pa je rekao sve što tuđa ima, ima i tvoja, nije ni unije ništa na kvadrat. Sve su iste komande, isto auta, četiri točka od vuku i od sto rilja ili od pet rilja. Komande, hvaćelo košica gaz, to je to. Ali jedino što kaže jedan meni penzionir nije konforisti, pa možda nas taj konfor malo košta. Hoću reći, nama je šeitan uspio da osladi grijem. Evo čera će biti i malo ono, oduška. Valja igrat, ja sam na jednom mjestu malo poigrao, pa malo nije to ušlo, ne mere više i tako dalje. Vole ljudi ono što je šeitan učinio slati. Pa onaj ko je vjernik, vidjet će to i kad pogriš, reće Božo prosti. I kada bi danas sto puta pogrešio i sto puta rekao Božo prosti, Allah će ti uprosti. Zato kad pogrešite, reste stakrula. Pa ako večeras malo zgrešite u igranju, u djelanju, reste stakrula. Allah voli da se od njega prosto traži. Nemojte zaboraviti tražiti oprsta. Treća opcija da ne duljim. Volit će, kaže, imetak, a zaboravit će obračun za imetak. Svakom je drago da ima. Iako je veći teret kad imaš, nekad ne imaš. Ne volja ni jedno što je rekao jedan otac, sin, djete, voli i glava i kad imaš, ali voli i kad ne imaš. Ne znaš šta je gore, ili imati ili ne imati. I kad imaš tvoje teret, volja to nositi. Ovi što ne imaju para, misle kad bi imali kako bi lako živjeli. Ne mogu ni ovi bogati biti radi. Nema kad jest, nema kad i želi doći. Ova sirotinja više boga mi jede količinski. Oni ne imaju šećare na snoće jer imaju se zašto skirati. Ovi ne imaju kad i ne smiju. Ne smiju, su dobili možda bolesti. Ali nije to pojenta da kažem, nego ljudi vole da imaju i to je prirodno. Prirodno je da svak voli da ima, niko nikoga ne blagosira da rekne da Bog da ne imu, nego da Bog da imu, da ti Allah povećaj. Nako je insanu drago da ima, ali da znate da je veći obračun za veći imetak. I na ovom svijetu i na hiretu, veći je obračun i veća je odgovornost. Mnogi biznismeni ne mogu ni spavati si financije. Nije lako ne previše imati, ali eto, opet je bolji onaj koji daje nego onaj koji koji uzima, ali nemoj da zaboravimo taj obračun za imetak. Četvrta opcija voli će kuće, stanove, a zaboravit će kaburove. Kažu da Ebu Hanife, jedan veliki biznismen i ali svog vremena, najveći, nije imao kuće svoje, nego bio postanak. Šta mislite, što nije dio ima svoje kuće? Da se ne bi zaljubio u tu kuću. Jedan je napravio kuću i tamo kad je pokrio sredio zaplaku, kaže, što plaćiš? Pa kaže da nije smrt i ja, ja bi joj se radovio. Ali valja, napusti tu kuću. Pa tako ili bili postanari ili imali svoju kuću, valja je ostaviti valjajuću drugu kuću. A opet jedan alem kad je došao jednom biznismenu, veliki biznismen, a prazna mu kuća, nema stvari puno. Pa mu veli, gdje su ti stvari? Pere imaš. Pere, imam ja drugu kuću u koju ulažim. Pa kaže, gdje ti je ta druga kuća? Pa ga on dovede, hajka ne vidi sa mnom zajedno, pa ga je doveo u džamiju i kaže, ovo je moja druga kuća. Pa eto, uložite ju u tu drugu kuću, kao što je spred mene govorio naš govornik, sa ovakvim potezima mnogo bi učinili kada bi htjeli. Koliko vas ovdje u Goldau ima, možda sto članova samo ima koji su učlaneni ovdje. Kako će ovdje hođač čitav radno vrijeme imat kad se ne može platiti? Zato bi volio kad bi shvatili da je to najveća investicija da ulažete u mesčin, da ima ovdje ko vašu djecu vakcinisat, da imaju djeca da dođu u brod ili voz koji vozi ispravnim putem, da djeca znaju u kosu i šta su i kud idu. Ako ne bude tako, neće zna gdje pripadaš. U Sloveniji, u Ljubljani umru musliman i po godini bi u mrtvarnici. Ne znaju ko je. 
I onda ne znam, ali islamsku zajednicu i ljubljani, kaže, gote ga, kaže, pa ne znamo ko je, pa odvukli se da. A da je išao u džamiju, znali bi ko je. Zato, bar sedmično dođi na džumu da znaš kojem krugu ljudi pripadaš. I učlani se u islamsku zajednicu, pomogneš islamsku zajednicu. To ti je sigurna investicija, zagarantovana i za ovaj i za onaj svijet. Nisu to velike pare, samo ti šetanje uveličava. On ti uveličava gdje ću ja plaćat ovdje. Ti me ne pomažeš, hoću, nego pomažeš da se ovdje djeca uči, da se ovdje zna gdje se okupljate. Da imate se svoj mesčin. Pa nek i to bude večerašna moja poruka, da ne žalite za to, a ova će vam namiriti. Ima ljudi koji su ovdje u dva džemata, znam neke biznismene i plaća i na dva mjesta i još ubosni plaća. Ne mere se sa tim izgubiti. Ali eto da znamo da imamo i onu kuću koja nas čeka posle ove kuće, a to je mezar. I posljednje što nas poslani kući, što smo zaboravili, a previše drugo zavolili, jeste što će voliti kare stvorenja, a zaboravit će stvoritelja. Nemoj da se zagljubimo u poklon, a da zaboravimo onoga ko nam je dao taj poklon. Dakle, ti ja poklonim auto, nemoj mene zaboraviti da se zagljubiš auto, a zaboravim mene ja ti dao auto. Znači, ovaj dunjalik je vas poklon. I mi, kao njegova stvorenja, kad se zagljubiš u ženu, ili voliš svoju djecu, voliš roditelje, sva što voliš, nemoj zaboraviti onaj ko ti je to sve dao. On te još više voli. I to je problem Allahovi ljubomori kad ti zavoliš ono što ti je on dao, a zaboraviš da je to sve od njega. I da je sve njegovo. Ako misliš da je tvoje, zadrži svoju voljenu dok ti hoćeš. Razočarat ćeš se kata ili ćeš ti otiš prije Ilona. Ilona. Pa ja to često poredim. Zamislim kad ti voljena osoba da recimo od planda će mi kazati šali ili prsti ili nešto. I ti se zaljubiš u taj šal, a zaboraviš onoga ko ti je dao taj šal. I kad bi djevojka čula da se ti zaljubio u šal, a nju zaboravio, rekao bi da si ahmak totalni, budala. Ali ne ješ ti nikada se zaljubiti u šal. Ti samo voliš šal zato što je njezi. Pa i ako voliš svoju ženu, voli je radi Allaha jer ti je Allah kao je manet dao. I tu djecu i oca i mati i sve. Znači, nemojte Allaha zaboraviti bez obzira koliko bi bili zaljubljeni u ništo. I da ti je Allah dao tu ljubav jer nisi u školu išlo da se naučiš kako ćeš voliti. I da završim sa predajom kako kaže koliko nas Allah voli kad je sad Ibn Vekas rekao kad bi vidio sa svojom ženom nekog čovjeka drugog kad ja bi ga ubio, toliko je volio ženu. I neki je volio, on je čak i devu zaklu na koju je ona jahala, da niko više ne jaše tu devu, toliko je bio ljubomoran. Pa kaže poslanik, vidite kako vam ljubomoran, kako čovjek voli ženu. Ali je rekao, koliko god on voli svoju ženu, ja još više vas volim, Pengagar nas još više voli. A onda je dodao, koliko god ja vas više volim, Allah nas više voli i od mene, koliko ja vas volim. Toliko nas Allah voli. Iz te ljubavi ljubomere, Allah nam je zabranio i grijehe. Kad neko se upita šta Boga briga kore što ja griješim. Pa volite, što ti gledaš svoje djete kad griješiš, što ga manako opominješ, što ga nekad moraju išiba, što? Voliš ga. Nije ti svijedno jer je tvoje djete. Allah nas više voli nego mi svoju djecu. Pa nam nekada daje neka iskušenja, ne bi se vratili. Ne bi skontali. Nekom dadne bolest, nekom gubita, kova i ona je. Samo onaj ko shvati, vratit će se. Ko ne shvati, još je dalje otiću zavljeno. Pa neki ovo moje večerašnje obraćanje bude da se malo dozavimo, da malo izbalansiramo ovo, da ponovim ponovo pa da malo zapamtite. Da zajedno sa Dunjalukom koje volimo, da ne zaboravimo i hire. Sa grijesima koje činimo, da ne zaboravimo oprosa tražiti, sa imetkom i parama koje imamo, da ne zaboravimo da će biti obračun za te pare, za taj imetak. Sa ovim kućama koje ovdje imamo i tamo u Bosni ili Sanđaku, da znamo da ćemo i napustiti pa imamo i tabor. Pa ne zaboravite, kad god legnite, možda se nešto ni probudi. Ima još, ovo je samo transit. I sve ovo što vidimo, u što god se zaljubimo, da znamo da nam je ovo samo poklon 
da je čitav dunjalog renta. Sve nam je udato samo na privremenu korištenje, jer je sve Allahovo. I na izlaz tamo ko hoće, ko ne ima, da može da kupi, imam posljednju knjigu Allahova poteku, poslanikovu medicinu ili poteku, malo da se liječite duhovno, a toga nam najviše treba, jer imamo sada raznih opcija kad neko naograješi ili da ne naograješi da je bolje sprečiti nego liječiti imaj CD, MP3, 10 sati 20 franaka, imate drugu knjigu Riznica mudrosti 10 franaka i zašto sam stvoren isto 10 franaka pa ko hoće nek se uvak u finalnih i način jer knjiga nema roka trajanja što je rekao jedan drž se tri u stvari šume, mezarova i knjige Knjiga ostaje kao nešto trajno. Pa eto, hlavde ako sam prešao malo mjeru i ako sam malo bio malo na početku, to je ono ljuska emocija. Hvala vam što ste slušali da Allah nagradi sve ove naše organizatore, da im namiri sto puta više, da se još neko na novu ovdje učlani da ovaj džema to jača i u ovoj švicarskoj prelijepoj i lijepoj zemlji snova da da svake u dobro svima u ovoj lijepoj zemlji i vama ovdje sa džaklima i ovom nama iz Bosni. Salam alaikum.